എല്ലാവർക്കും കോറൽ ഡ്രോയുടെ ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഏതാനും ചില പുതിയ ടൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ പോളിഗൺ ടൂൾ വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ടെക്സ് ടൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ടെക്സ് ടൂൾ എന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു അധ്യായമായി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ടെക്സ് ടൂൾ ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഞാൻ ടെക്സ് ടൂളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഈ പോളിഗണിനും ടെക്സ് ടൂളും താഴെ വരുന്ന പാരലൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന ഈ ടൂൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാരൽ ഡയമെൻഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മറ്റ് സബ് ടൂളുകളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലെ മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാരലൽ ഡയമെൻഷൻ ടൂൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും എനിക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് എനിക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പാരൽ ഡയമെൻഷൻ ടൂൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തിനെ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേണം ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണാം നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലേക്കും നമുക്ക് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഞാൻ ഇനി മറ്റൊരു ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയണം അതിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി കൊണ്ടുപോകുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പാരൽ അല്ല സോറി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കളർ നൽകുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ കൺവേർട്ട് ടു കറുവ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ടൂൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അതിന് ഇപ്പോൾ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവ് എനിക്കറിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ടൂളായിട്ടുള്ള ആംഗുലർ ഡയമെൻഷൻ ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതായത് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഫ്രീ ആയി വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൗസ് വെറുതെ മൂച്ചയ്ക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത്രയും അളവിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം അതിനുശേഷം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പോയിൻ്റാണ് വേണ്ടത് അത്രയും പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനിവിടെ നിന്നും ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചില ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ച
ഇതിലിരിക്ക് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ്റെ ആ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി ഇടുക ഇനി എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്വയം ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ടൂളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഉപയോഗം ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്ര എത്ര തവണ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ കോറൽ ഡ്രോയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം